ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேள்வி உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ இந்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொகையிடல் முறைப்படி நம்ம போட வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப எளிமையான ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் கவனமாக பாருங்கள் இது நமக்கு புக்கில் வந்துட்டு பதினொன்றாவது படத்தில் இருக்குது ஸோ இதில் புக்கில் நேரடியாக கொஷின் இல்லை நமக்கு வந்துட்டு புக்லேருந்து வெளியில் தான் அந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதனால் அதை கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் ஸோ கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல் தொகையிடல் முறைப்படி இதை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இது மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ கோணங்கள் டேன் டீட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க இவ்வளோ மாதிரி கஷ்டமான ஒரு கேள்வி கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப எளிமையான ஒரு தீர்வு இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்கு இந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் இதுக்கும் இந்த கோணத்துக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது டேன் யூனிவர்ஸுக்குன்னு உள்ள ஒன்று இருக்குது இந்த எக்ஸ் வந்து அதுலேயே கோண மதிப்பாக இருக்கும் ஆங்கிளாக இருக்க போது இதெல்லாம் ஆங்கிள் மதிப்பு கிடையாது ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் ஏதோ உறவு இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கோணம் டேனுக்கும் இந்த எக்ஸ் ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆறுக்கும் இந்த டேன் யூனிவர்ஸ் இந்த ரெண்டு அதுக்குள்ளே என்ன வேணாலும் இருந்து போதும் அது பிரச்சனை கிடையாது இந்த ரெண்டுக்கும் ஏதோ ஒரு உறவு இருக்கும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டனாவே இந்த சம்மை எளிமையாக போட்டுடலாம் ஸோ இதை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டேன் யூனிவர்ஸ் மதிப்பு இருக்கு இல்லையா அதை நான் டீன்னு ஏ போடலாம் டி ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் த்ரீ என கொள்கை இப்போ இதை டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு என்ன தெரியும்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நான் வகைப்படுத்துறேன்னு வச்சுக்கோயேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் இது டீனு எடுத்துக்குவோம் வகைப்படுத்துறனா எனக்கு என்ன தெரியும்னா அதோடைய ஃபார்முலா என்னன்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் அதோடைய ஃபார்முலா டேன் யூனிவர்ஸுக்கு ஃபார்முலா இது இங்கே எனக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது அப்போ டி ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூபை நான் ஒரு தடவை வகைப்படுத்துகிறேன் டிடி ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூபை வகைப்படுத்தினீங்கன்னா என்ன கிடைக்குன்னா முதல்ல இந்த இங்கே என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மேலே இருக்கிறது எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸ் தான் இங்கே ஒன்றா மாதிரி இருக்குது மீது இருக்க டேன் யூனிவர்ஸுக்கான மதிப்பு வந்து கீழே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்கியூர் மாதிரி இருக்குது இது ஏன் வருதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணவனா இது ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவே எழுதி வச்சுக்கோ ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்படி மேலே இருக்கிற எக்ஸ் தான் ஒன்னாக மாதிரி இருக்குன்னா அப்படின்னா என்ன எக்ஸ் ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருக்கு வகையிடல் ஆகி ஒன்னாக இருக்குது கரெக்டா அப்போ எக்ஸ் க்யூப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருமா ஏன்னா எக்ஸ் பவர் என்ன வகையிடல் படுத்துனீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இது அதோடைய ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா படி இங்கே எக்ஸ் த்ரீ இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது அப்போ த்ரீ வந்து கீழே வந்துருச்சு எக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் த்ரீக்கு த்ரீ மைனஸ் ஒன் போட்டாச்சு டூ ஆகிடுச்சு வகுத்தல் கீழே இருக்கிற அந்த ஒன் ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸ் இருந்தது இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சு இங்கே எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ அதாவது இரு மடிப்பாக இருக்குது கரெக்டாக எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் ஸ்கொயராக இருக்குது எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் ஸ்கொயராக மாறி இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது எக்ஸ் க்யூப் இருக்கா அதுக்கு மேலே அந்த பவர் போடணுமா பவர் ரெண்டு ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆர் இந்த த்ரீயை எனக்கு என்ன இருக்குது இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் இல்லை வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ அந்த த்ரீயை நான் வந்து இந்த பக்கம் ஒன்று தரேன் த்ரீ மேலே இருக்கு இல்லையா ஈக்குவல் டுவை தாண்டி வரப்போ த்ரீ வகுத்தில் ஆகிடும் டிடி பை த்ரீ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆர் இதுதான் நமக்கு தேவை இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் இதையே நான் திருப்பி எழுதுகிறேன் இன்டெகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் த்ரீ கேள்வி அப்படியே திருப்பி எழுதுகிறேன் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆறு டிஎக்ஸ் இதோடைய மதிப்பு இப்போ நான் கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் என்னென்னா இந்த டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா டீன் எடுக்கிறேன் கரெக்டாக எக்ஸ் க்யூபுது இந்த டீயோட மதிப்பு அங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஆறோட வேல்யூ வேணா டிடி பை த்ரீ அப்போ டிடி பெருக்கல் டி பை த்ரீ இந்த த்ரீயை வெளில எடுத்துடலாம் ஒன் பை த்ரீ டிடிடி
அப்போ இது ஃபார்முலா என்ன வரும் எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் பவர் தான் டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் டி பவர் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ டி ஸ்கொயர் பை ரெண்டு ஒன்று பை மூணு டி ஸ்கொயர் பை ரெண்டு ஸோ அடுத்தது இந்த டீக்கான வேல்யூவை நம்ம இப்போ உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டீக்கான வேல்யூ என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் டீ வந்து நம்ம என்ன எடுத்துருந்தோம் ஆல்ரெடி டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் த்ரீ எடுத்துருந்தோமா அந்த வேல்யூ அப்படி இங்கே கொடுப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ ஒன் பை த்ரீ டீக்கு மதிப்பு கரெக்டாக டீயோட மதிப்பு என்ன டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் மூணு கரெக்டாக அதான் டீயோட வேல்யூ மேலே ஒரு டூ பவர் டூ இருக்கில் அது மேலே போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி எப்பயுமே தொகையிடல் பண்ணுறப்ப ஒரு மாரடியும் சேர்த்துக்கணும் ஸோ ப்ளஸ் சி சேர்த்துக்கணும் இதுதான் நம்ம கலாம் பதில் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி தான் இந்த கேள்வி பார்க்கறதுக்கு பயமாக இருந்தாலுமே கூட அதை வந்து இந்த மற்ற மதிப்புகளுக்குள்ள உற உறவு இருக்குது அது ரிலேஷன் என்னென்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக போடலாம் அதுதான் இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ டேனை தனியாகவும் மற்றதெல்லாம் தனியாகவும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ டேனில் இருந்துட்டு நான் ஒரு தடவை வகையிடல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப எனக்கு மதிப்பு வந்துருச்சு அதை அப்படியே எடுத்து டீயாகவும் டிடி பை த்ரீயும் எடுத்து உள்ளே சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்வி தான் கண்டிப்பாக இது ஒரு அஞ்சு மார்க் எவ்வளோ உங்களுக்கு மாட்டோம் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கீழே இதில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மீண்டும் நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை டேக் கேர் பாய்